So class eh, yang tu lah cikgu nak beritahukan tadi Okay so page 1 settle Ada soalan dekat page 1? Tak ada Tak ada kan? Okay page 2 Ting ting Okay next concept is black body Okay number 2 black body Black body black ke? Okay, so ingat eh black body ni Kalau kamu tengok dekat aim dia kat atas sekali cikgu catatkan ini ialah dia initiate the idea of quantum physics. So kita akan tengok macam mana uh, black body ni initiate the idea of quantum physics. Okay. So quantum physics ni bermula pada sekitar 1900 tahun yang. Pada 1900. 1900 means lebih kurang 100 lebih tahun. 121 tahun yang lepas eh. So dari segi fizik dia juga ialah satu bidang yang baru lah eh. Berbanding dengan Newton, Newton bermula pada 1700. 1700 maksudnya kalau kita sekarang ialah lebih kurang 400 tahun. So kuantum ni ialah satu teori yang baru yang masih berkembang. Eh, yang masih berkembang sehingga hari ini. Jadi kalau kamu tengok perkembangan dia tu dia dalam banyak bidang. Bukan je dalam fizik tapi dalam semua bahagian. Ada maths, ada bio, ada chemistry, semua ada. Eh. Apa dia black body? Uh, kenapa satu objek tu kelihatan warna hitam? Kenapa dia kelihatan putih dan kenapa dia kelihatan merah? Kerana sekarang ni, sekeliling kita is cahaya putih. Cahaya putih means consists of how many types of color? Seven. Seven colors. So, seven colors. So, bila cahaya putih, dia kena pada permukaan ini. Sebenarnya tujuh warna tau. Okay, tujuh warna yang, yang menimpa permukaan ini tapi kenapa dia masih juga hitam? Ada idea? Absorb. Because uh, that object absorb all colors. The absorb, the object absorb all colors. Uh, in terms of radiation, kalau misalnya ada ramasami, makan ikan semua tu, so they absorb all radiation. Uh, kalau in terms of uh, light, they absorb all colors lah. They absorb all and reflect nothing. Dia tak reflect apa-apa. Sebab tu dia jadi warna hitam. Dia jadi hitam eh, dia hitam. Kemudian warna putih, sama juga konsep dia, semua cahaya jatuh pada permukaan dia. Tapi kenapa dia warna putih? Dia tak ada ha. apa-apa. Ha. Dia... So, dia reflect, dia terbaliklah dengan hitam tadi. Dia absorb nothing and reflect all. Bila reflect all means, all tu means dia ada sujur warna lah. So, combination of seven colors is putih lah. Kalau dia kalau ada kalau dia reflect merah merah saja tapi kalau dia reflect semua sekali then dia is uh, putih. Okay next yang terakhir konsep yang sama satu objek berwarna merah uh, semua cahaya datang semua cahaya datang sebelum cikgu pergi ada black body ya cikgu tak pergi black body cikgu nak bagi konsep ini dulu dia absorb semua kecuali kecuali merah sorry merah yang dia reflect so semua color tu dia absorb except uh, red color. Eh? Dia reflect one color. So itu konsep warna. Eh? Konsep warna. Kita akan gunakan konsep warna ini untuk kita tengok apakah yang dimasukkan dengan black body. So black body ni ada ideal and ada yang real black body. So a black body is an ideal absorber and emitter of electromagnetic radiation. So a black body is an object that can absorb all electromagnetic radiation that falls on it. Bila cikgu kata electromagnetic radiation means we refer to yang ramasami semua tadi. Eh, ramasami to the spectrum tadi lah. Eh, sebab tu kita mulakan dengan electromagnetic spectrum. So kalau dia is black body, dia, dia akan absorb semua. Dia tak akan reflect apa-apa. It's, it's, it's ID lah eh. Okay, bila dah absorb semua, mungkin dia akan melibatkan dia punya temperature bertambah. Dia dah absorb electromagnetic radiation, mungkin menyebabkan peningkatan suhu pada pada body dia dan menyebabkan the temperature increases. So once the temperature increases, they will start emit electromagnetic radiation. So a black body can also emit thermal radiation depending on its temperature. So ada a black body yang absorb and emit. Kalau dia conductors, they, they will emit. Okay, the radiation emitted forms a continuous spectrum and is unaffected by the nature of black body. So maksudnya, okay, dia tak bergantung kepada surface, jenis dan sebagainya. 
Thus, an object emitting electromagnetic radiation which is determined by its temperature is known as black body radiator. So, kita tengok pada examples. Tapi, it's black body doesn't mean it's black. Eh? Eh, contohnya, pada kita tengok example number 3. Uh, example of black body is ear cavity. Lubang. Apa-apa lubang. Kalau misalnya ada satu bekas yang yang tertutup dan kita cucuk lubang. Bekas tertutup eh maksud cikgu. Main bekas yang tertutup. Then kita cucuk lubang. Bila cahaya masuk. So what happens to the light? Reflect. Dia akan reflect beberapa kali. Dan kalau misalnya tak ada cahaya itu keluar. Miss kalau kita meletak mata kita kat sini. Dan kita tak nampak apa-apa lah. Sebab tak ada cahaya masuk kat mata kita. Eh, sama juga contohnya pada lubang telinga. Kalau kamu tengok lubang telinga. Lubang telinga itu gelap. It's because cahaya masuk. Cahaya masuk dalam lubang telinga. Cahaya tu mengalami reflection. And once dia kena pada permukaan tu dia akan the radiation, the light is absorbed. Sehingga tak ada cahaya yang dikeluarkan. Sebab tu dia kelihatan gelap. So uh, uh, ear cavity is one example of uh, black body. Eh? Dia tak... Dia, Secara fizikal ni dia tak gelap tapi sebab dia perangkap semua cahaya and dia absorb semua uh, cahaya tu menyebabkan uh, dia jadi gelap. So kita kata ear cavity is one example of a black body, black body absorber. Eh? Okay, tolong bacakan number four seorang. Uh, saya. Okay. Example of black body ear cavity. The rays of light that enter the ear cavity will undergo repeated reflections on the inner walls of the uh, of the ear cavity. At each reflection, parts of the rays are absorbed by the inner walls of the ear until all the rays are absorbed. Thus, the ear cavity acts like a black body. Okay, so dia kata sebab dia absorb semua, absorb semua, kerana dia is a, is a black body. Okay, kalau dia memang kita nampak gelap is a... Is an ideal black body lah. Tapi kalau misalnya kamu nampak ada cahaya-cahaya sikit kan. Kalau misalnya satu lubang macam gua ke kan. Kalau gua apa-apalah. Kalau dia ada cahaya sikit means dia dia is not a real black body. Black body ni dia punya tu is general. Kalau mis, dia bergantung kepada apa yang kita observe. Eh? And doesn't mean to be black lah eh. Benda tu, benda tu tak sebenarnya hitam. Tapi observation kita kalau dalam tu kita akan nampak hitam lah. Ni adalah bahagian ketiga lah. Ikut senarai tadi ingat tak? Senarai yang ketiga is cikgu nak bincangkan craft ini.